Hi all, this is Meera. Welcome back to my channel. In this video, we will talk about the parameters of pulvay rectifier. We will talk about the waveforms of pulvay rectifier. We will talk about the input waveform and output waveform. If you have a voltage case, you can see the current waveform is similar. This is the input waveform. The input waveform is the alternating signal. That is the transformer and secondary voltage. We will see the input signal. The alternating signal is positive and negative half cycle. In a full wave rectifier case, the AC signal is positive and negative half cycle. We will see the unidirection of the output. How do you see the waveform? Positive and negative half cycle will be unidirectional and output will be unidirectional. Now, Vm is the maximum voltage. Now, this equation is that Vo is equal to Vm sin omega t. Current in the case, I0 is equal to Im sin omega t. Now, 0 to pi vary on the case. This is repeated. Now, this is the input and output waveform of a full wave rectifier. First parameter, IDC and VDC. What is IDC? Average value of load current. Output current in the average value. What is the value of this? We have a power of the power of the I squared R. Sorry, I squared R. Now, in the full-way rectifier case, the output voltage is PDC. What is R? R is R. R is R. R is load resistor. In the case, we have one time and one value of the current. Now, we have the power of the power of the power of the power of IDC. This is the average value. Ini average yang mana pernah, kami lantik ini. Discrete waveform mana yang kita over value, I1, I2, I3, I3, I2, I3, 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 I3,
അതായത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ എ സി സിഗ്നലിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി പക്ഷെ നമുക്കൊരു പൾസറ്റിംഗ് ഡി സി ആണ് ലഭിക്കുക അതിനകത്ത് എ സി കമ്പോണൻസും ഉണ്ട് ഡി സി കമ്പോണൻസും ഉണ്ട് ഇതിലെ ഈ റിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എ സി കമ്പോണന്റ് വാല്യൂ ആണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വി എ സി ആർ എം എസ് ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പിളിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡി സി ഇതിലേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇതിനെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പെർസെന്റേജ് കിട്ടാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുൾവെയർ റെക്ടിഫൈൻഡ് കേസിൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്ടിഫൈൻഡ് കേസിൽ അത് വൺ ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു അതായത് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിനകത്ത് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൽ വരുന്ന അതിൽ എ സി കമ്പോണൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയിരുന്നാൽ അതൊരു ഗുഡ് റെക്ടിഫയർ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ എ സി കമ്പോണൻസ് കുറച്ച് ഡി സി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് വാല്യൂ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അറിയാം ഹാഫ് ഇയർ റെക്ടിഫയറിനേക്കാളും ഒരു നല്ല ഗുഡ് റെക്ടിഫയർ ഏതാണ് ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ആണ് കാരണം അതിന്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ വാല്യൂ അതിലെ എ സി കമ്പോണന്റ് വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് റെക്ടിഫയർ എഫിഷ്യൻസി റെക്ടിഫയർ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി പവർ ടു ദ ഇൻപുട്ട് എ സി പവർ ദ പി ഡി സി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എ സി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ഡി സി സ്ക്വയർ ആർ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ആർ എൽ ആറിലും ആറിലും ക്യാൻസൽ ആം ഐ ഡി സി ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്ടിഫാൻഡ് കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ തന്നെ ഡബിൾ ആണെന്ന് അതായത് ടൂസ് ആണെന്ന് പറയാ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫാൻഡ് എഫിഷ്യൻസി അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഇയർ റെക്ടിഫയർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ വൺ ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയറിലൂടെ കടത്തി അതിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുക എന്നാൽ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫാൻഡ് കേസിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ആണ് എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പെർസെന്റേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്റ്റു വിച്ച് എ ഡയോട്ട് കാൻ എക്സ്റ്റാൻ അതായത് റിവേഴ്സ് ബാസ് കണ്ടീഷനിൽ ആ ഡയോട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അതാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതിലും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയോട്ട് ഡാമേജ് ആകും അപ്പൊ ഇവിടെ സെന്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും രണ്ട് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണുള്ളത് സെന്റർ ടാപ്പിന്റെ കേസിൽ അത് ടു വി എം ആണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കേസിൽ അത് വി എം ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെന്റർ ടാപ്പിന്റെ കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിംഗ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുക സെക്കൻഡറി വൈൻഡിംഗ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് സെന്റർ ടാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന് ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവോർഡ് ചെയ്യുന്നു സോ വി എം വി എം പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ ഡയോ ഡി വൺ ഉണ്ട് ഡി ടു ഉണ്ട് ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ലോ റെസിസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കാം ഇതിന് ഈ റെസിസ്റ്റർ എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫോർവേഡ് സോറി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഇതും മൈനസും ആണ് ഈ സമയത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി വൺ ആണ് റിവേഴ്സ് ബൈസിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഡയോഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു വി ഒ വി ഒയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് വി എം ആണ് അപ്പം ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു വി എം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വി എം ഉണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് വി എം പ്ലസ് വി എം ഇവിടെ ടു വി എം ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ക്രിസ്റ്റോസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് വാല്യൂ കിട്ടുക അതിന്റെ വോൾ ക്രിസ്റ്റോസ് വോൾട്ടേജ്
ഈ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ എന്താണ് കറണ്ട് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്തു ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്തു ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ലോ റെസിസ്റ്റൻ എക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ബാലൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡൗണിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കാണണം ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഈ ഒരു പാത്തില് വി ഒ ആണ് വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി എം ആണ് അപ്പം ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി എം ആണ് വി എം ആണ് ഇതിന്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇനി കിർച്ചോസ് നമുക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നോക്കാം ഇവിടെ വെച്ച് മൈനസ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് വി എം ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് വി ഒ ആണ് സോ വി എം മൈനസ് വി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പോകുമ്പോൾ വി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ എന്ന് വന്നു അതായത് വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എം ആണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൂപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഇത് റിവേഴ്സ് ബാസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് വി ഒ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ അതായത് മൈനസ് വി ഒ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയി വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എം ആണെന്ന് അറിയാം പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സോ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ സെന്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വി എം ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കേസിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി എം ആണ് ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ടു ദ ഡി സി വാല്യൂ അതായത് ബി ആർ എം എസ് ബൈ പി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ എം എസ് ബൈ ഐ ഡി സി നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ അതായത് ബി ആർ എം എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ബി ഡി സി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ എം എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഐ ഡി സി എന്ന് പറയാം ലാസ്റ്റ് പരാമീറ്റർ ടി എഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ടു ദ എ സി പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദി ഇക്വേഷൻ ഐ ഡി സി സ്ക്വയർ ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആർ എം എസ് വി ആർ എം എസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ സെന്റർ ടാപ്പിന്റെ കേസിൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കേസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് സെന്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പൊ അതിലെ എ സി പവറിന്റെ റേറ്റിംഗിന്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുക